ఎముకల్లో వచ్చే క్యాన్సర్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ వారికి పలు విధాలుగా వస్తుంది ఏదైనా చిన్న పిల్లల్లో చెప్పలేనంత బాధ ఉంటుంది బోన్ క్యాన్సర్ను తొలి దశలో ఎలా గుర్తించాలి బోన్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే అంశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం శరీరంలోని భాగమే కాబట్టి అన్ని అవయవాల్లాగే ఎముకలకు క్యాన్సర్ల వంటి జబ్బులు వస్తాయి కాకపోతే నేరుగా ఎముకకే క్యాన్సర్ రావటం కాస్తంత అరుదు కాని ఇతర క్యాన్సర్లు ఎముకలకు పాకటం సాధారణం క్యాన్సర్ రకాలలో బోన్ క్యాన్సర్ ఒక అసాధారణమైన రకం మాలిగ్నెంట్ కణాలలో ఎముకల మధ్య నియంత్రణ రహితంగా కణాల సంఖ్య పెరగటం వలన బోన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఈ రకం క్యాన్సర్ కారణంగా ఎముకల్లో క్యాబిటీలు ఏర్పడి పెలుసుదనంగా మారి సులువుగా విరగటం అసాధారణ పెరుగుదలకు కారణమవుతాయి తొలుత ఎముకల్లోనే మొదలైతే దాన్ని ప్రైమరీ బోన్ క్యాన్సర్ అని ఒకవేళ శరీరంలోని వేరే ఏదైనా భాగానికి క్యాన్సర్ వచ్చి అది పాకే క్రమంలో ఎముకకు చేరితే దాన్ని సెకండరీ బోన్ క్యాన్సర్ అంటారు మామూలుగా ఈ క్యాన్సర్ ఏ ఎముకకైనా రావచ్చు కాని చిన్న ఎముకలతో పోలిస్తే పొడుగ్గా పెరిగేందుకు అవకాశం ఉన్న కాళ్ళు చేతుల ఎముకలకు రావటం ఒకంత ఎక్కువ కామన్ గా యూజువలీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్యాన్సర్ బోన్ కు వచ్చేవి వేరే ఎక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతాయి ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ టైమ్స్ బోన్ నుంచే క్యాన్సర్ గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ టైమ్స్ లంగ్స్ నుంచో బ్రెస్ట్ నుంచో ఆడికి వస్తే కామన్ గా ఈ ఫ్రాక్చర్స్ బోన్ పెయిన్ తో పేషెంట్స్ ఎవరైనా డాక్టర్ దగ్గర పోతే కామన్ గా అక్కడ కనిపిస్తారు ఫస్ట్ క్యాన్సర్ ఉండని కానీ టెస్టులు చేసుకుంటా పోతే దాని ప్రైమరీ అంటే ఫస్ట్ వచ్చింది అది బ్రెస్ట్ నుంచో లంగ్స్ నుంచో కిడ్నీ నుంచో థైరాయిడ్ నుంచో ఉండొచ్చు సో కామన్ గా వచ్చేది బోన్ క్యాన్సర్ అనేది చిన్న వయసులో ఇరవై ఏళ్ళ కన్నా తక్కువ ఉండే వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి తక్కువ ఉండే మళ్ళీ యాజ్ ఏజ్ ఇంక్రీజెస్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ క్రాస్ అయిన వాళ్ళకి సో కామన్ గా వచ్చే బోన్ క్యాన్సర్ కామన్ బోన్ క్యాన్సర్ ని ఆస్టోసార్కోమా అంటాం సో ఈ ఆస్టోసార్కోమా అనేది మామూలుగా వన్ ఆఫ్ ది క్యూరబుల్ క్యాన్సర్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ అండి కానీ దానికి కిమో కిమోథెరపీ మళ్ళీ సర్జరీ రెండు కావాల్సి వస్తుంది సెకండ్ కామన్ క్యాన్సర్ మనకి బోన్స్ కి వచ్చేది ఈవింగ్ సార్కోమా అంటాం ఈవింగ్ సార్కోమా అనేది కదా సేమ్ ఇలాంగే బట్ కొంచెం ఏజ్ గ్రూప్ ఒక ఇరవై ఇరవై నుంచి ముప్పై ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి కామన్ గా తీసుకు ఇది కూడా బోన్స్ లోనే వస్తుంది సేమ్ సో ఈవింగ్ సార్కోమా దాని బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమంటే స్పైనల్ కార్డ్ బోన్స్ కి లేకపోతే పెల్విస్ కి ఇలాంటి బోన్స్ కి వస్తుంది అక్కడ ఆపరేషన్ చేసే చాలా కష్టం సో అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ కీమోథెరపీ మళ్ళీ రేడియేషన్ ఒక్కటే ట్రీట్మెంట్ గా ఒక్కొక్కసారి ఉంటుంది సర్జరీ చేయగలమంటే సర్జరీ బెస్ట్ సాధారణంగా నేరుగా ఎముకకు క్యాన్సర్ రావటం అరుదే అయినప్పటికీ రొమ్ము క్యాన్సర్ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ వంటివి వచ్చి ఆ కణుతులు పెరుగుతూ ఎముకలకు పాకి నిర్దిష్టమైన ఆకృతిలో సాఫీగా ఉండే ఎముకలపై సైతం కణుతులుగా ఏర్పడతాయి బోన్ క్యాన్సర్ వ్యాధికి గురైన వారి శరీరంలో లంప్స్ బరువు తగ్గడం తరచూ జ్వరం వస్తుండటం రాత్రుల్లో చమటలు పట్టడం చలి వంటి లక్షణాలు కనపడతాయి ఎముకలో నొప్పి వచ్చే చోట వాపు కూడా కనిపిస్తుంది బోన్ క్యాన్సర్ లక్షణాలను ప్రారంభంలోనే గుర్తించినట్లయితే వెంటనే చికిత్సను అందించే వీలుంది ఎముక క్యాన్సర్ ను బయాప్సీ ద్వారా పరీక్షించి నిర్ధారణ చేస్తారు సాధారణంగా ఎముక క్యాన్సర్ జీ వన్ జీ టూ దశల్లో తక్కువ తీవ్రమైనవిగాను జీ త్రీ జీ ఫోర్ దశల్లో చాలా తీవ్రమైనవిగాను నిర్ణయిస్తారు వ్యాధి తీవ్రత ఆధారంగా చికిత్స ప్రక్రియలు మారుతుంటాయి ఈ ఆస్టోసార్కోమా నివింగ్ సార్కోమా అనే మోస్ట్ అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్స్ అండ్ కామన్ గా పిల్లల్లోనే వస్తుంది ఇంకొక క్యాన్సర్ మల్టిపల్ మైలోమా అంటారు ఈ మల్టిపల్ మైలోమా బ్లడ్ కి సంబంధమైన బోన్ మ్యారో సంబంధమైన క్యాన్సర్ దీనికి యూజువలీ ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీనే లో డోస్ కీమోథెరపీ ఉంటుంది ఒక పాయింట్ ఏమంటే ఈ జబ్బు ఒకసారి వచ్చింది అంటే ఇది యూజువలీ క్యూరబుల్ కాదు కానీ ట్రీట్మెంట్ తో చాలా ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు లైఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అలాంటిది ఈ జబ్బు వచ్చేది యూజువలీ ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటి నాకు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ద కామన్ ఏజ్ వేర్ వి సి బోన్ క్యాన్సర్ లో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఉండేది అనేది పెయిన్ బోన్ పెయిన్ దాంతోనే చాలా మంది సఫర్ అవుతా ఉంటారు అందుకోసమే బోన్ క్యాన్సర్ ఏ బోన్ క్యాన్సర్ కన్నా మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మంచి పెయిన్ సపోర్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ క్యాన్సర్ బోన్ క్యాన్సర్ అని కాదు లైఫ్ ఎనీ క్యాన్సర్ లైఫ్ స్టైల్ మ్యాచ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ థింగ్ అంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఐ ఆల్వేస్ సే ఇస్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ నుంచి ఇమ్యూన మన ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది ఆ ఇమ్యూనిటీ నుంచి క్యాన్సర్
హై అమౌంట్ ఆఫ్ బిటా కెరటిన్స్ ఆర్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లైక్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ చేసుకుంటే కదా ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిలాక్స్ డెఫినెట్లీ తగ్గించండి బోన్ క్యాన్సర్ కు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు ప్రత్యేకమైన పరిరక్షణలో ఉండాలి అలోవేరాను ప్రతిరోజు తీసుకోవటం వల్ల బోన్ క్యాన్సర్ యొక్క లక్షణాలను నివారిస్తాయి ప్రతిరోజు రెండు కప్పుల గ్రీన్ టీ బోన్ క్యాన్సర్ ను నివారిస్తాయి ప్రతిరోజు ఎండలో నిలబడటం అలవాటు చేసుకోవాలి అల్లం బప్లారం ఆస్ట్రాగులస్ మష్రూమ్ మరియు పోస్రేల్ పసుపు వంటివి రెగ్యులర్ డైట్ లో చేర్చుకోవటం వల్ల బోన్ క్యాన్సర్ ను నివారించుకోవచ్చు అరుదుగా వచ్చే బోన్ క్యాన్సర్ వ్యాధి ఎముకల నుంచి ఇతర అవయవాలకు ఇతర అవయవాల నుంచి ఎముకలకు వ్యాప్తి చెందుతుంది సో తొలి దశలోనే గుర్తించి తగు చికిత్స తీసుకోవడం ద్వారా బోన్ క్యాన్సర్ కు చెక్ పెట్టొచ్చు